Goddag. Det var dagens overraskelse, altså. Morten, så. Hen og Inger, vi skal ud på en lille cykeltur. Er I frisk på det? Ja, ja. Så lad os komme afsted. Det er jo også en første gang for mig med den her cykel her, så jeg skal lige være sikker på, at den holder. Det går han ikke. Det vil være tur der frem, man. Er det nemt, eller er det svært at engagere sig i, det, i samfundet, når man først er kommet på plejehjem? Er det... Vi er jo faktisk mest herude. Jeg vil næsten sige, at vi er et lille samfund for os selv. Ja. Det er ikke fordi, der ikke er tilbud nok. Der er både form der efter, hvis I selv vil. Der sker så mange ting herude, så ved du hvad, der er noget for en vejr. Vi har en på 99 år, hun er med i alt. Så det er ikke noget med alderen at gøre. Det var den indstilling, man har. Hvordan føler I lidt med i politik? Ja, selvfølgelig gør vi det. Jeg har gjort mere, det. end jeg gør i dag. Men... Ja, det er jeg det også. Før i tiden var der kun Venstre og, og, og så øh, Socialdemokraterne og en konservativ. Ikke? I dag er der, er der mange flere partier. Det er nok også, fordi man bliver ældre, så kender man måske ikke så mange af de helt unge, der kommer ind. Vel? Nej. I dag der foregår meget den aktivitet jo på, på den yderste højrefløj i stedet for. Ikke? Der er mange af de der fraktioner derude, der er nye borgerlige og Ja, der er noget der, der er ligesom kommet lidt mere gang i den over på den side. Ja, det skal jeg love for. Men det er den samme ballade, ikke? Jo. <laughs> Som det var i gamle dage. De er uenige om det samme. <laughs> Hvordan ser I på det europæiske samarbejde? Jeg tror, befolkningen er lidt, øh, lidt uenig med, med, med det, de laver. Mm. På grund af, at de vil bestemme for meget i i små detaljer. Det har de også erkendt, ikke? at man skal være stor på det store og små på det små, som det hedder, fordi, øh, fordi ellers så kan folk ikke se mening med det. Det er jo et noget andet Europa end det, vi så i for bare 20-30 år siden. Det er jo helt andre samfund, ikke? På godt og ondt. På godt og ondt. Nemlig på både på godt og ondt, ikke? Nu kan man da også sige, at vi har jo også fået utrolig mange flygtninge, ikke? Men på den anden side, vi skal jo også helst have råd til at, at kunne hjælpe andre, når de er i nød, ikke? Det er også helt tosset, at vi har grænse mellem på Øresundsbroen nu. Er der grænskontrol nu? Det er lidt tosset. Ja, det er det. Men det er, fordi svenskerne indførte grænskontrol, og så, så, så øh, vil øh, flygtningene håbe sig op her, fordi de ikke kunne komme igennem, og så må vi også nødt til at indføre en form for grænskontrol ned ved den dansk-tyske grænse. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor man ikke tager, tager deres både. Så har de ikke noget at sejle med. Nej, det er, det er også en stor diskussion, fordi der er jo en kæmpe industri af menneskesmuglere, som stiller de der både til rådighed. Der dør ret mange af dem jo. Ja, det er en stor tragedie. Vi har i mange år givet masser af bistand ud af til, og det gør vi stadigvæk, men det er jo i mere blevet diskussion om, hvorvidt man kan, et samfund kan, kan pære at have den. Kan blive ved, ikke? Ja, jeg tror, der er almindelig enighed om, at, at det, det bedste måde at give penge på, det er nok at sørge for, at de samfund, de kommer fra, de bliver tilstrækkelige. De, de skal hjælpe i sine ærgermåder. Ja, så gode til, at de ikke begynder at flygte. Ikke? Nå, nu begynder det at skulle regne. Ja, gør det. Vi spiller lige lidt op. Så tror jeg, at vi slappe. Vi slår fra det ved livet behold. <laughs> Nej, hold da kæft, hvor det regner. <laughs> så, prøv at jeg kan køre helt til døren her. Det kan godt være, der kommer noget mere. Bare vi kommer hjem. Tak fordi I ja, ville. Tak, tak for det var en fornøjelse. Det var rigtig rart at kunne uh, at høre om jeres erfaringer. Ja, vi takker for turen.